Ang Philippine Council for Agricultural, Aquatic, and Natural Resources Research and Development ay isang funding agency na gumagawa ng programa para sa agricultural sector. Ito ang ipiniliwanag ni Dr. Reynaldo Ebora. Ang PICARD ay ang isa sa mga sectoral planning councils ng DUST. Ang area namin ay agriculture, aquatic resources, and natural resources. Ang PICARD ay ang pangunahing activity niya ay sa research and development. Yung mga pananaliksik na ginagawa namin ay isinasagawa namin sa pamagitan ng different implementing agencies, state universities, and colleges. Usually, ang main objective niyan, mapataas yung productivity ng sector, maging mas efficient yung process, at mapaganda ang quality ng mga products. Ang ang technology kasi matagal nang ginagamit sa agrikultura. Pero sa Pilipinas, makikita natin na mas tumaas ang paggamit niyan noong late 60s and early 70s. Ito yung time ng Green Revolution. Ito din yung time na maraming technology outputs na ginagamit sa production. Kung titingnan mo ang agrikultura, magiging maunlad lang siya kung mayroong sapat na technology intervention na gagawin. Kailangan nakapokus yung effort. Kasi kung wala yung technology, hindi efficient yung production. So halimbawa, kung wala yung technology sa pest control, may hirapan tayong makapagproduce ng mas maraming ani kasi kakainin lang yan ng mga insekto, ng mga peste. Pero kung mayroon kang efficient na technology, ma-address mo yung problem. Pangalwa, pwede mo ring ma-improve yung quality ng products. Ang isa sa mga tinitingnan is improve mo yung products through breeding. Ibig sabihin, papagandahin mo yung lahi ng halaman o yung lahi ng hayop para mas maganda yung lalabas na produkto. Ayon kay Dr. Reynaldo Ebora, Acting Executive Director ng Picard, handa na ang mga magsasaka para sa makabagong teknolohiya. Kailangan lang na maipaliwanag at makarating sa kanila ang mga teknolohiyang ito. Doon sa mga bagong technology, ang unang kailangan tingnan natin doon, may kakayanan ba yung mga magsasaka natin na makuha yung mga equipment para ma-avail yung technology na yun. Pangalwa is yung gaanap nilang maunawaan at ma-appreciate yung technologies. Yung sinasabi nating high-tech, yung mga magsasaka natin na sanay sa malalaking production, madali nilang ma-adapt yan. Pero yung mga farmers natin na maliliit, kailangan nun ipakita sa farmer yung mga available technology, kailangan ng proper information na ibibigay sa kanila para sila ang mag-decide kung i-adapt nila. Ang kailangang makita natin ay appropriate ba yung technology sa pangangailangan ng farmer kasi hindi naman lahat ng technology ay appropriate sa needs. Sa pagtutulungan ng bawat ahensya ng gobyerno, mas mapapaunlad ang buhay ng ating mga magsasaka. Kung sa agribusiness kasi, kailangan mo maging competitive. Ibig sabihin nun, kung mapapataas mo yung production mo, mas mabuti. Kung mapapaganda mo yung quality ng products mo, mas competitive ka. Kaya mong makipagsabayan hindi lang doon sa produktong galing sa Pilipinas, kundi yung produktong galing sa labas. Yung global competitiveness natin at this time may mga challenges. Pero kaya nating maging globally competitive kung bibigyan natin ng tamang support tayo mga farmers natin in terms of training, in terms of proper technologies that they could use. So kung maibigay natin yon, malaki ang chance ang maging competitive tayo. Sa mga kaibigan po nating mga magsasaka, inaanyayahan po namin kayo na tingnan yung mga technologies na available. Ang kailangan lang ho nating malaman is applicable ba yun sa sitwasyon ninyo. Pangalwa ho, yung technology support, kung nangangailangan ho kayo ng mga publication o may mga katanungan kayo sa certain technology na pinunduhan ng Picard, tumawag lang ho kayo o mag-email sa amin. Tunay nga na ang paggamit ng teknolohiya ay makakatulong sa pagpapabilis ng produksyon ng ating mga magsasaka na daan sa kanilang pagkakaroon ng malaking kita. I-identify yung support na kailangan ng mga farmer in terms of yung mga infrastructure at saka yung mga puhunan. At the same time, may proper training and technology transfer. Pag nakita natin lahat yon yung buong continuum, walang duda na kaya ng mga Pilipino farmers na makipag-compete. At the end of the day, pagkatapos ng napakaraming research and development, dapat yan ay magamit ng farmer eh. Kailangan yung technology transfer ay magawa. Ako po si Maria Victoria O. Espaldon, isang professor sa School of Environmental Science and Management, UP Los Baños, program leader ng Saray. Ang ibig sabihin nito ay smarter approaches to reinvigorate agriculture as an industry. Ang objective po ng Saray, matulungan ng ating agriculture sector na mag-cope sa challenge ng nagbabagong klima. Gusto nitong gamitin ang mga state-of-the-art technologies gaya ng remote sensing, UAV, weather stations, climate information services, crop modeling, at saka po yung mga softwares na pwedeng gamitin ng ating mga kababayan. Ang 
collaboration proyekto ay una, itest yung mga technologies kung nag-work, kung magpa-profit ang ating agricultural sector, pati yung ating mga farmers. Pangalawa, ang una kasing assumption, pagka high-tech, mahal. Ito, ginagawa natin yung mga technology na kayang gamitin ng ordinaryong mamamayan. Ang programa ng Saray ay isinagawa katuwang ang iba't ibang sangay ng gobyerno at ilang pribadong institusyon. Ito ay ginawa para maging libre sa ating mga kasamahang magsasaka. Tinitrain namin itong mga agriculture technician, municipal agriculture officers, our LGUs, na maintindihan nila yung paraan ng pag-access ng information. Kailangan ilalapat nila ng tama sa mga specific na mga lugar. Hindi pwede na one size fits all. Kaya kailangan pa rin may mga pagsasanay. Marami tayong katuwang ang ating mga state universities and colleges, Department of Science and Technology, Department of Agriculture, saka yung mga agriculture training institutes. Ang vision namin for this is yung bang normal sa atin na gumamit ng mga scientific information. Panahon na para maging ready tayo na gamitin yung mga makabagong teknolohiya, mga bagong processes para paunlarin ang ating agriculture sector. Isa rin ang Philrise o Neva Ecija sa nagsusulong sa paggamit ng teknolohiya sa pagsasaka. Ang Futurize Farm may isang limang ektaryang bukid dito sa Philrise. Ito ay sinimula noong 2014 para dito pagsasama-samahin lahat ng pinakabagong teknolohiya na dinevelop ng Philrise para sa ating mga magsasaka. Dahil ang Futurize ay isang smart farm, tayo ay nag-introduce ng mga makabagong teknolohiya at isa dito ay yung remote farming. Ang buong farm ay CCTV monitored, so doon makikita ni farm manager kahit sa cellphone niya lahat ng mga gawaing nagawa dito sa farm. Talaga nga namang smart farm ang Future Rise dahil sa kanilang high-tech innovations. Meron din tayong mga water quality sensors at iba pang mga klaseng sensors na in-install dito sa farm. Dahil sa sensor na to, hindi natin kailangang magpabalik-balik dito sa farm upang tayo ay mag-measure ng temperature at mag-check kung toxic na ba yung ating tubig. Meron din tayong mga in-install na ammonia center, sensor sa ating babuyan upang malaman natin kung kailangan na bang maglinis ng baboy at kung safe pa ba yung hangin sa loob ng ating pig house. In-explore din natin yung farm automation. Sa ating gulayan, nag-install tayo ng soil moisture sensor. Siya yung nag-measure ng level ng basa ng lupa. Kapag pag na-measure ng ating soil moisture sensor na tuyo na yung lupa, automatic na mag-o-on yung valve sa ating water source at madidiligan na yung mga halaman. Sa so farm automation, mas pinapadali natin yung trabaho ng mga magsasaka upang yung oras nila maari nilang i-devote sa pagdagdag ng kaalaman nila tungkol sa pagsasaka. Isa pa sa mga ginagawa natin sa Philrise ay gumagawa tayo ng mga machines at ng mga facilities tulad nitong Kwebo pang store ng kanilang mga gamit sa farm na hindi masisira agad dahil sa bagyo. So yung mga innovations natin dito sa Philrise para makita naman magsasaka natin kung paano pa nila ma-improve or mapadali yung trabaho nila sa mga bukid nila. Ayon kay Pamela, Nakakaroon din sila ng mga pagsasanay na pwedeng salihan ng mga interesadong matuto sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. May seminar yung Phil Rice na twice a month. Ang tawag natin doon ay palay-aralan. Ito ay libre attendan ng ating mga magsasaka at ng mga kusino man yung interesadong matuto. Dito natin i-discuss yung palay check. Ito yung mga measures na kailangan sundan ng mga magsasaka natin upang makasigurado na mataas yung ani nila. Dito rin sa palay-aralan ay nagdi-discuss tayo ng mga makabagong teknolohiya tungkol ng drone, ng intensified diversified farming upang mas mapataas yung kita ng ating mga magsasaka. Ang gusto ko talaga maging doktor, medical doktor, ay kami na sa Los Baños. Ay anak, mahirap lang tayo eh. Sa Maynila ka pa mag-aaral. Ay di, sige po, dito na lamang sa malapit. <laughs> ay di parang scientist din ang dating. Nag-chem ako, agricultural chemistry. Nagpunta ako sa agronomy. So I went into plant breeding. From then on, there's no looking back. Tuloy-tuloy na. You tend to look at things differently. Eh. Mag-iisip ka kung paano mapapaiba yung outcome. So yun ang kagandahan dito. Free ka para itry yung mga hindi pa natatry. So katulad nga nito, yung corn. Si Dr. Artemio Art Salazar mula sa University of the Philippines, Los Baños, ang isa sa mga nag-aral at nagsaliksik tungkol sa pag-develop ng mais. Yun ang aming realization na dapat titingnan din namin yung market. Yung tinatawag ba from farm 
took place. So, inaral namin yun and then we came up with this uh, technology, itong tinatawag namin quality protein maize. Kasi, basically, matagal lang may maize atin. Dapat, kung magpo-promote ka ng maize, dapat may kakaibang quality. Focus nito ay nutrition. Kaya, ang ginawa namin, inihalo namin sa rice. Yung result ay yung tinatawag na RICO, rice corn blend, na pinag-aralan niyan kung ano ang dapat proportion. Very acceptable yung tinatawag na 70-30. Two parts ng rice and then one part ng corn. Maski na may corn, malambot pa din. Ang ating ini-import na rice is only 10% of our requirement. At ang ating ginagastos dito, about 25 to 30 billion a year. Ngayon, yung 10% na rice na yon, pwedeng palitan nyo ng mais. O kung tayo mag-support sa corn, ang mga kinabang, yung local partner natin, definitely, iikot yung 20 billion na yon, 30 billion, sa ekonomiya ng bansa, particularly sa mga farming communities. Dapat titingnan mo muna yung market eh. Hindi mo dapat yan ini-introduce sa magsasaka kung wala namang bibili. Kaya kami, nasa advocacy kami. Pag kami nagpatanim, kami ang namimili o kaya naghahanap kami ng bibili sa kanya para sigurado ang kita. Gumamit rin ng angkop na teknolohiya ang grupo ni Dr. Salazar sa paggawa ng corn grits. Sama-sama kami, nagtutulong-tulong para makakam-up up ka ng isang produkto na talagang merong technical basis kung bakit mo siya ipinopromote. In terms naman dun sa technology sa farmers, definitely, meron namang mga mechanization eh. Sa ngayon, ang focus ng mechanization natin nasa rice eh. Pero aming tinitingnan din how to help the farmers produce it more efficiently from land preparation hanggang sa milling. Kasi ang success and failure ng program na ito nasa quality ng grits. Ayusin natin yung quality niya through proper mechanization. May mensahe rin si Doc Art Salazar para sa mga kabataan ngayon. Abay, ineng, itoy. <laughs> Ang tao kumakain ng tatlong beses maghapon. Pwede kang mabuhay ng walang computer, pero hindi ka pwedeng mabuhay ng walang pagkain. So, dapat talaga gamitin natin yung technology at yung mga bata talaga ma-appreciate yung importance ng food production, which is basically agriculture. Ipakita na sa agriculture, may kabuhayan. Take a second look at agriculture because at the end of the day, you eat three times a day. Ang personal advocacy, lagi ko sinasabi, dalawang bagay, pag tayo kakain, pagdadasal muna natin yung farmer na nagproduce ng pagkain niya. At pangalawa, sabi ko nga, bago sana ako mamatay, mas marami ng Pilipino kumakain ng mais. Ako po si Art Salazar, isang retired research professor sa Institute of Plant Breeding.